dall'educazione alla cittadinanza digitale. Ha parlato di questo la senatrice Angela Donghia, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica, nel corso del suo intervento a Bari al convegno su bullismo oggi, mobbing domani, capire per tutelarsi nella società che cambia. L'appuntamento voluto dalla CISL di Bari apre la stagione congressuale dell'organizzazione sindacale. Parliamo di cyberbullismo perché è l'evoluzione del bullismo, quindi il bullismo 4.0 possiamo dire, dato che tutto ormai viene esasperato per quello che è il nuovo modo e i nuovi mezzi. La legge è tornata alla Camera in quarta lettura, è stata riportata al Senato sul testo originale, è una legge che è partita dal Senato perché la Camera, nel, nel passaggio alla Camera, la legge era stata modificata ed era divenuta più una legge eh, vicina al penale. Noi invece all'interno delle scuole non vogliamo portare un discorso penale perché pensiamo che questo allontanerebbe ancora di più i ragazzi dal confidare i propri problemi. Vogliamo che la scuola possa dare ammonimenti, che la scuola possa sicuramente insieme alle famiglie portare i ragazzi sulla buona strada. Noi non siamo per ammonire ma per educare la scuola a questo compito. Il segretario generale della CISL di Bari, Giuseppe Boccuzzi, ha spiegato che il bullismo e le sue forme più evolute come il cyberbullismo che trovano nella rete il peggior campo di applicazione per il 72% dei ragazzi rappresenta la maggior minaccia del nostro tempo. Anche a Bari è percepito come un pericoloso disagio collettivo. Il convegno è stato occasione di confronto per mettere in relazione due facce della stessa medaglia, mobbing e bullismo, espressioni di una società dominata dalla sopraffazione. Numerosi gli interventi degli esperti del settore, medici, polizie postali, amministratori e docenti universitari nell'incontro moderato da Tonia Sinisi, coordinatrice della CISL Donne Bari. Purtroppo il fenomeno è molto diffuso, colpisce le donne, colpisce le donne che decidono di avere un figlio, le donne che si trovano in un periodo di maternità, portando molto spesso alle dimissioni. Cioè lo scopo è proprio quello di farle dimettere, però il dato veramente più drammatico è che anche nel bullismo e nel cyberbullismo il 7% sono donne, il, il 70% sono donne, per cui 7 donne su 10 subiscono questi fenomeni. È chiaro che è un fatto culturale, è un fatto, è un fatto radicato proprio nella mentalità e quindi noi con questo nostro convegno fortemente evoluto sia dal coordinamento donne per l'interesse trasversale che questo ha, che è dalla CIS di Bari, che ha condiviso fortemente il nostro progetto, riteniamo che eh, muovere e tenere alto il livello di attenzione dell'opinione pubblica su queste problematiche sempre più diffuse, cioè ormai squadre di bulli anche per le strade, non più solo nelle scuole, non solo nei posti di aggregazione.